সবাইকে 21 মিনিট স্কুলে আবার স্বাগত আজকে আমরা বেসিক এইচটিএমএল নিয়ে আলোচনা করব এইচটিএমএল স্ট্যান্ডস ফর হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে এটা ওয়েব পেজ ওয়েবসাইট ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ডেভেলপ করার জন্য ব্যবহৃত হয় ঠিক আছে আমরা যদি এখানে এটা একটা ওয়েব পেজ ওয়েবসাইট রাইট বাটন ক্লিক করি এবং ভিউ পেজ সোর্সে যাই আমরা দেখব এখানে এইচ টি এম এল দিয়ে লেখা এইচ টি এম এল ট্যাগ দেখতে পাচ্ছি ডক টাইপ এইচ টি এম এল ডিক্লেয়ার করা আছে দেন হ্যাড ট্যাগ মেটা ডেটা আছে তারপর স্টাইল করা আছে ঠিক আছে স্টাইল হলো সি এস এস এইখানে রাইট দেন বডি আছে বডির ভেতরে ডিব আছে তারপর বডির ভেতরে এটুক লেখা হয়েছে দেন এইচ টি এম এল দিয়ে ক্লোজ করা হয়েছে রাইট অর্থাৎ এইচ টি এম এল এবং সি এস এস দিয়ে এটা তৈরি হয়েছে এবং এইখানে আমরা কিন্তু সিএসএস দেখতে পাচ্ছি এবং কিছুটা জাভাও রয়েছে জাভা স্ক্রিপ্ট রয়েছে জে এস ফাইল দেখতে পাচ্ছি আমরা রাইট সো সিএসএস আছে এইচ টি এম এল এবং জাভা স্ক্রিপ্ট এই তিনটার সংমিশ্রণে এই পেজটা তৈরি হয়েছে রাইট এখন যে কোনো ওয়েবসাইট তৈরি করতে গেলে যে কোনো সফটওয়্যার তৈরি করতে গেলে যে কোনো ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে গেলে প্রথমে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আমাদের লাগবে সেটা হলো হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে দেন আমাদের যেটা শিখতে হবে সেটা হলো সি এস এস কাস্কেডিং স্টাইল শিট ঠিক আছে পৃথিবীর যে প্রথম ওয়েবসাইট সেটা ছিল দেখতে এরকম রাইট এখানে কোন স্টাইলিং ছিল না কোন সিএসএস ছিল না কোন বিউটিফিকেশন ছিল না ঠিক আছে কোন কালার ছিল না একদম সাদা কালো ঠিক আছে এটাও যদি আমি রাইট বাটন ক্লিক করি দেন ইনস্পেক্ট এলিমেন্টে যাই এটা হলো ওয়েবসাইট আর এদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কনসোল এলিমেন্টস ঠিক আছে এলিমেন্ট গুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ক্লিক করে स्टाइल जो करते चाहिए कर लेकिन बडी बैकग्राउंड करते फर एक्साम्पल क्रीम शन र खुजे पाटा एक আমি এখানে এসে করতে পারি প্লে লিস্টে ক্লিক করতে পারি প্লে লিস্টে ক্লিক করলে আমাদের একটা লিস্ট দেখাবে লিস্টে কোনটাতে আমরা গিয়ে খুঁজবো ফ্রি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ঠিক প্রথমটা এইখানে আমরা পাবো দেন যারা জাভা প্রোগ্রামিং শিখতে চান বাংলায় তারা এইখানে ক্লিক করে জাভা প্রোগ্রামিং শিখতে পারেন এইটা আমার একটা বিগিনার থেকে ইন্টারমিডিয়েট লেভেল পর্যন্ত জাভা প্রোগ্রামিং নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে খুব শীঘ্রই একটা জাভা প্রোগ্রামিং এর উপর অ্যাডভান্স লেভেলের কোর্স নিয়ে আসবো আমি যারা প্রোগ্রামিং শিখতে চান আপনারা এখানে সাইন আপ করে এই কোর্সটা নিতে পারেন আমরা প্রথমে 
দেন ধীরে ধীরে আমরা ব্যাক এন্ড ডেভেলপমেন্ট নিয়েও আলোচনা করব ঠিক আছে তো শুরুতেই কি করব আমরা গত ক্লাসে যেখানে আমরা একটা ফোল্ডার তৈরি করেছি ফোল্ডার স্ট্রাকচার তৈরি করেছি এবং HTML এবং CSS ফাইল তৈরি করেছি আমরা প্রথমে সেখানে যাব তো এখানে গিয়ে আমরা কি লিখব প্রথমে গিট লিখব গিট ব্যাশ অ্যাপ আসবে এখানে এন্টার চাপ দিলে এটা ওপেন হবে প্রথমে কি করব আমরা আমাদের এটা হলো কন্ট্রোল প্লাস দিয়ে বড় করব এবং কন্ট্রোল মাইনাস দিয়ে ছোট করব আমরা প্রথমে আমাদের যে ফোল্ডার আছে সেখানে যাব সিডি সেখানে যেতে গেলে প্রথমে ডেস্ক টপে আছে সেই ফোল্ডারটা ডেস্ক টপে যেতে হবে আমি ডেস্ক টপে গেলাম দেন আমি দেখতে পারি এল এস দিয়ে কি কি ফোল্ডার আছে আমাদের ফোল্ডারটা আছে হলো কোথায় ফোল্ডারটা আছে হলো ওয়েব ডেপ টিউটোরিয়াল এখানে রাইট তাহলে আমি যাব সিডি ওয়েব ডেপ টিউটোরিয়াল এখানে right enter then just it will be clear for me to clear then we'll take a code that are here i get tutorial they can eat or they can eat a part and i'm like you have a catch quality and code like it the space the dot enter chat delay you have a tap code editor could be code editor and another আগে যেখানে কাজ করেছি ঠিক এইটা দেখাচ্ছে ওয়েবসাইট আমরা কি করেছিলাম ওয়েলকাম টু মাই ওয়েবসাইট এই পর্যন্ত এসেছিলাম দেন আমরা এইচ টু এইটা কি বলা হয় ট্যাগ বলা হয় না এইচ টি এম এল ট্যাগ বা এইচ টি এম এল এলিমেন্ট এইচ টি এম এল ট্যাগ বা এইচ টি এম এল এলিমেন্টের ভেতরে আমরা কি রাখি কন্টেন্ট রাখি কন্টেন্ট হতে পারে ছবি কন্টেন্ট হতে পারে ভিডিও কন্টেন্ট হতে পারে আর্টিকেল ঠিক আছে আর্টিকেল ছবি ভিডিও এবং অডিও হতে পারে এই চার ধরনের জিনিসকে আমরা কন্টেন্ট বলি ঠিক আছে তারপর বলতে পারি ঠিক আছে তারপর বলতে পারি এইচ থ্রি my services ঠিক আছে তারপর বলতে পারি h4 এ contact me contact me please okay তারপর বলতে পারি h5 see you again তারপর h6 যাদের ওপেন হবে না তারা এখানে গিয়ে জাস্ট রাইট বাটন ক্লিক করবেন দেন রিভিল ইন ফাইল এক্সপ্লোর অথবা শিফট চাপ দিবেন দেন যেখানে আমাদের এই ফোল্ডারটা আছে এবং ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল ফাইলটা আছে সেখানে নিয়ে যাবে আমি এখানে ডাবল ক্লিক করে খুলতে পারি অথবা রাইট বাটন ক্লিক করে ওপেন ইন গুগল ক্রম ক্লিক করে ওপেন করতে পারি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এইচ ওয়ান এর ভেতরে যে কন্টেন্ট আমরা দিয়েছি সেটা সব থেকে বড় হেডলাইন হয়েছে হেডিং হয়েছে এইচ টু তারপর একটু ছোট তারপর একটু ছোট এইচ সিক্স এর ভেতরে যা দিয়েছে সেটা সব থেকে ছোট সো ছয় ধরনের হেডলাইন হতে পারে বা হেডিং হতে পারে এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি এইচ ফোর ফাইভ সিক্স ওকে এটা মনে রাখব আসলে মনে রাখারও দরকার নাই এটা করতে করতে মাথায় ঢুকে যাবে ঠিক আছে মুখস্থ করার কিছু নাই মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন না কোড লিখতে লিখতে শিখে ফেলবেন ঠিক আছে দেন আমি কি করব এইবার সে ফর এক্সাম্পল এর পরে একটা প্যারাগ্রাফ দিতে চাই তাহলে ফি ট্যাক নিব ফি মানে হলো প্যারাগ্রাফ ঠিক আছে 
এখানে লিখবো লরাম 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 ইপশন হলো একটা ডামি টেক্সট ওয়েবসাইট তৈরি করার সময় আমরা কন্টেন্ট না থাকলে ডামি টেক্সট ব্যবহার করি লরাম লিখে যদি 25 লিখি 25 লিখে এন্টার চাপ দেই তাহলে 25 টা ওয়ার্ড এখানে অটোমেটিক্যালি লেখা হয়ে যাবে ঠিক আছে ঠিক তেমনি লরাম লিখে আবার যদি আমি 50 টা ওয়ার্ড নিতে চাই পি টেক এর ভিতরে আমি বলতে পারি লরাম 50 ওয়ার্ড চাই 50 টা ওয়ার্ড চলে আসলো ঠিক আছে ঠিক তেমনি আবার লরাম লিখে আমি বলতে চাই কি হবে 100 টা ওয়ার্ড চাই তাহলে আমি লরাম লিখে 100 এটা ছোট হাতে লিখলে সমস্যা নেই বড় হাতে লিখলে সমস্যা নেই 100 চলে আসবে ওকে এরকম করে আমি কি করতে পারি আমি টেক্সট ব্যবহার করে আমরা আমাদের পেজটা ভরাই ফেলতে পারি রাইট ওকে নাও আমরা কি করতে পারি আর আমরা এখানে ধরে জাস্ট টান দিতে পারি আর একটা পি টেক নিতে পারি সে ফর एग्जांपल এখানে আমরা 200 টা ওয়ার্ড চাচ্ছি রাইট সো আমরা এইভাবে কি করলাম ভরাই ফেললাম এবার লরাম লিখে শেষে আমরা টেকেল ভিতরে দিই লরাম লিখে 300 ওয়ার্ড নিলাম শেষে রাইট বিউটিফুল কন্ট্রোল এস যারা ম্যাকবুক ব্যবহার করেন কমান্ড এস চাপ দিয়ে আপনি কি করতে পারেন এটাকে সেভ দিতে পারেন আমি জাস্ট কি করব এবার আমার ওয়েবসাইটে গিয়ে যদি আমি রিফ্রেশ করি এটাকে রিলোড করি পেজটাকে তাহলে কি হবে দেখব যে আমাদের একটা বিশাল একটা পেজ তৈরি হয়ে গেছে ওকে ফাইন এইটা হলো আমাদের টিম বার্লি প্রথম যে ওয়েবসাইট তৈরি করেছিলেন ঠিক আছে এরকম সাদা কালো ঠিক আছে কিন্তু আধুনিক যুগে এই সাদা কালো ওয়েবসাইট আর চলে না এটা চালাইতে গেলে কি করতে হয় আমাদের রং চং করতে হয় রং চং করতে হয় এটাকে স্টাইল দিতে হয় ঠিক আছে স্টাইল আমরা কিভাবে দিতে পারি ঠিক আছে কিভাবে স্টাইল দেব রাইট বাটন ক্লিক করে আবার এখানে ওপেন কোথায় রিভেল ইন ফাইল এক্সপ্লোরার ডাবল ক্লিক এই এটাকে রং চং করতে হবে রং চং কিভাবে করব রং চং করার জন্য যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করি আমরা সেটাকে বলা হয় কাসকেডিং স্টাইল শেড ঠিক আছে কাসকেডিং স্টাইল শেড আসলে এইচটিএমএল এবং সিএসএস পূর্ণাঙ্গ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ না ঠিক আছে এইচটিএমএল হলো হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ এটা হলো মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ পেজ তৈরি করার জন্য স্ট্রাকচারটা তৈরি করে আর সিএসএস হলো কাসকেডিং স্টাইল শেড এটা কি করে পেজটাকে রং চং করে কালারফুল করে কালারফুল করার জন্য যেটা আমাদের করতে হবে এই এইচটিএমএল এটা হলো এইচটিএমএল ফাইল আর সিএসএস এর ভিতরে সিএসএস ফাইল আছে এই দুটো ফাইলকে কি করতে হবে প্রথমে কানেক্ট করতে হবে লিংক করতে হবে লিংক করে দিতে হবে এই জন্য আমরা লিখতে হবে এখানে লিংক লিংক হলো একটা ট্যাগ খেয়াল করবেন এইচটিএমএল সাধারণত ওপেনিং ট্যাগ এবং ক্লোজিং ট্যাগ থাকে ওপেনিং ট্যাগে স্ল্যাশ থাকে না আর ক্লোজিং ট্যাগে একটা স্ল্যাশ থাকে রাইট কিন্তু কিছু এস্টিমাল ট্যাগ আছে এগুলোকে আমরা বলি সেলফ ক্লোজিং ট্যাগ তার মানে হচ্ছে ক্লোজিং ট্যাগ থাকে না যে এখানে ওপেন হয়েছে তারপর এখানে আর ক্লোজিং ট্যাগ নাই এরকম ঠিক আছে তাহলে কি হবে प्रथमतिंक फोल्डर भेतरे आगे 
ফোল্ডার এর নামটা লিখব আমি ঠিক আছে দেন ফাইলের নামটা লিখব সেটা কি style.css ঠিক আছে সেভ কন্ট্রোল এস এখন এটা লিংক হয়েছে কিনা ঠিকমত কিভাবে বুঝব এটা বোঝার উপায় হচ্ছে আমি যখন css ফাইলে যাব এবং h1 ট্যাগ এটা সবথেকে বড় হেডিং বা হেডলাইন সেটাকে আমি কি করলাম সিলেক্ট করলাম প্রথমে এটাকে নির্দিষ্ট করলাম সিলেক্ট দেন ধরে বললাম যে এটাকে আমি কালার করতে চাই দেন খালি ব্রেসেস খালি ব্রেসেস হলো আমাদের বাংলাই হলো এটাকে বলে কি সেকেন্ড ব্র্যাকেট রাইট সেকেন্ড ব্র্যাকেট প্রোগ্রামিং এর ভাষায় এটাকে বলা হয় কারলি ব্রেসেস বা কারলি ব্র্যাকেটস কারলি ব্রেসেস প্রথমে এটাকে আমি কালার দিতে চাই ক্রিমসন ক্রিমসন কালারটা দেখতে অনেকটা লালের মতো বাট লাল টুকটুক দেখি যদি লাল হয় আমার এটা তাহলে বুঝবো যে এবং সিএসএস ফাইল দুটো একে অপরের সাথে কানেক্ট হয়েছে কানেক্টেড দেন জাস্ট আমি এটা কি করব রিফ্রেশ করব আমি দেখছি যে ক্রিমসন কালার এসছে সো আমাদের ওয়েবসাইটটা প্রথম কি হলো একটা কালার নিল ঠিক আছে সুন্দরী হতে শুরু করল তাহলে আমি কি করতে পারি এরকম বলতে পারি এবং আমি কি করতে চাই কালার করতে চাই এবং কালারটা হবে হলো ব্লু সে ফর এক্সাম্পল কালার ব্লু রাইট এইবার আমাদের আরেকটা ট্যাগ আছে সেটা হলো প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ফি ট্যাগ এটাকে সিলেক্ট করলাম কালি ব্রিসেস এর ভিতরে দিয়ে যে সি এস এস অ্যাট্রিবিউট নিব সেটা হলো আমি বললাম কালার কালার মানে টেক্সট কালার এবং এটার কালার দিলাম আমরা ব্ল্যাক না দিয়ে অন্য কিছু দিই গ্রিন ফর এক্সাম্পল ব্ল্যাক হলো বাই ডিফল্ট ব্ল্যাক আসে ঠিক আছে এবার আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটা গিয়ে দেখি কি হয়েছে সে সব ব্লু হয়ে গেছে একসাথে আমরা করে ফেলছি আর এবং এটা কি হয়েছে গ্রিন হয়েছে এইবার আমরা পুরো ওয়েবসাইটের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে চাই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তাহলে আমি কি করব প্রথমে যাব এটা কিসের ভেতরে আছে বডির ভেতরে আছে বডি ট্যাগটা যদি নেই তাহলে কি হবে পুরো ওয়েবসাইট কারণ বডির ভেতরে পুরোটা আছে কি হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে পারবো অথবা যদি আমি এইচটিএমএলটা নেই এটা এইচটিএমএল এর ভেতরেও আছে ঠিক আছে আরেকটা জিনিস করতে পারি সেটা হলো আমরা কি করি আর স্টার মানে হলো অল ঠিক আছে প্রোগ্রামিং এর স্টার মানে অল পুরোটাকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে চাই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ঠিক আছে দিতে চাই এটাকে বললাম ব্ল্যাক দিতে পারি অন্য কিছু দিই আমরা ডার্ক গ্রে দিই অথবা ডার্ক কাখি দিই ঠিক আছে দেখা যাক রিফ্রেশ করলাম ডার্ক কাকি হয়ে গেছে সো আমাদের ওয়েবসাইটটা বা ওয়েব পেজটা আস্তে আস্তে কি হচ্ছে সুন্দর হচ্ছে ঠিক আছে এটুকু প্র্যাকটিস করেন আমরা ধীরে ধীরে শিখি একবারে যদি সবকিছু শিখি তাহলে মনে থাকবে না এরকম করে আমরা অল্প অল্প করে দেখা যাবে এক মাসের মধ্যে আমরা বেশ সুন্দর ওয়েবসাইট যে কোনো ওয়েবসাইট আমরা কি করতে পারছি বানাতে পারছি ঠিক আছে খুবই ইজি আপনি যদি পড়তে পারেন লিখতে পারেন আপনি 
সফটওয়্যার বানাতে পারবেন আপনি সফটওয়্যার ডেভেলপার হতে পারেন ওয়েব ডেভেলপার হতে পারেন ঠিক আছে ভেরি সিম্পল এখন আপনি যখন এই দুটো টেকনোলজি শিখে ফেলবেন তখন কিন্তু আপনি ওয়েব অটোমেশনে যান আর ওয়েব ডেভেলপমেন্টে যান আপনার জন্য ওয়েব অটোমেট করা বা টেস্ট করা সোজা হয়ে যাবে কারণ এর ভেতরে কি আছে আপনি পড়তে পারছেন বুঝতে পারছেন যেহেতু আপনার এলিমেন্ট নিয়ে কাজ করতে হবে এলিমেন্টটা আপনি খুব সহজে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন ঠিক আছে আমরা সফটওয়্যার টেস্টিং এর ভাষায় এটাকে বলি ফাইন্ড এলিমেন্ট আপনি এলিমেন্ট ফাইন্ড করতে পারবেন লোকেট করতে পারবেন খুব দ্রুত এবং তাড়াতাড়ি আপনি এক্সপার্ট ওয়েব অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবেন আপনি যদি ডেভেলপার হতে চান তাহলে আপনি এক্সপার্ট ডেভেলপার হতে পারবেন খুব দ্রুত ঠিক আছে আজকে এ পর্যন্ত থাক আমরা আগামী দিন দেখব একে আরো কিভাবে আরো কন্টেন্ট দেওয়া যায় কিভাবে আমরা ছবি দিব কিভাবে আমরা এখানে ভিডিও দিতে পারবো সেগুলো আমরা দেখবো ঠিক আছে আমি ধীরে ধীরে কথা বলছি যেন আপনারা আমাকে ফলো করতে পারেন সবাই তবে যাদের আরো দ্রুত শোনা দরকার তারা কি করবেন যদি মনে হয় যে আমি খুব ধীরে ধীরে কথা বলছি তাহলে কি করবেন জাস্ট ভিডিওতে গিয়ে জাস্ট এইখানে এই যে চাকার মতো আছে এটাকে সেটিংস বলা হয় এখানে ক্লিক করবেন then settings subtitle that uh, I'm going to turn it key hot sir सेविंगे খুব দ্রুত শোনার জন্য ডাবল শোনার জন্য আপনি এটাকে দ্বিগুণ করতে পারেন মিনিটের ভিডিও আপনি দশ মিনিটে শুনতে পারবেন রাইট ওকে ফাইন দেন কিভাবে ফাইন করতে হয় ভিডিও সেটা আমি দেখিয়েছি আর এর আগের ক্লাসে সেটা দেখে নেবেন আর যদি আপনি ফ্রি শিখছেন কেউ যদি সাপোর্ট করতে চান আমাদের এখানে জাস্ট ক্লিক করে আপনি আমাদেরকে অনুদান দিতে পারেন কন্ট্রিবিউট করতে পারেন দেশের বাইরে যারা থাকেন ঠিক আছে যেন আমি আরো কন্টেন্ট বানাতে পারি ঠিক আছে আর আরেকটা ইউটিউব চ্যানেল আছে আমার ঠিক এখানে ক্লিক করে আপনি সেটাও দেখতে পারেন ওটা ইংরেজিতে ওখানেও ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট পড়ানো হয় ইংরেজিতে যারা ইংরেজিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন আর যারা বাংলা করতে চান তারা এটাই আসলে ইংরেজিতে বাংলা হলো আজকে পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমরা অনলাইনে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট graphic design uh, digital marketing with freelancing a course glue could get hacky to the car or are it's a hacky about section a key on their gmail address the water shaken and you got to put it take it sir let's keep putting to show you how to take pictures not a pinjar of put on our a video to take to know she subscribe for when the youtube channel tap আর বাংলায় যাবার প্রোগ্রামিং শেখার জন্য এখানে ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন 
আর বেল আইকনে চাপ দিবেন যেন নতুন ভিডিও করার সাথে সাথে আপনি নোটিফিকেশন পেয়ে যেতে পারেন ঠিক আছে थैंक यू